Slovenia. Medal pa mi morjem in panonijo, skrit dragulj slovanskega sveta. Nekdo o njej ni slišal še ni česar. Do nekoga šele včeraj nje slava je prišla. Kdor pa pride, jo občuduje. Toda Slovenija ni le alpski kraj, kot poznajo ga popotniki. In ne morje le, ampak ravnica v kraju ob mori in hribčki prekmorski. To čarobno je podravje in lep ob kolpski kraj. To kocle je držela stara, to zame je domači kraj. Je prostor, kjer delček slovanskega naroda iz šečši iz slovanske očetnjave neizmernih širjav današnje Ukrajine našel je svoj majhen dom. Da ne bi preveč pogrešal staro deželo svojo, Bog dal mu je v njej vse, kar v svoji zakarpatski očetnjavi je imel, da spominjalo bi ga na dom in še malo je dodal. Tudi zame je taka, zemlja Slovenija, moj obmurski kraj, kjer kocel je sprijel brata sveta, metoda in cirila, ter glagolice se naučil. Dober del življenja tam sem preživel. In ako Bog da, še bom, še bom. Tam mati moja je bila rojena, tam dedek moj krojač je bil, obleke je šil in babica moja, gospodinja. Tam pradet je moj rojakom iz pšenice moko delal, do molitve dal zgradit. Tam ob muri njegov bil je mlin, mlin potomka starega smolka. Za Slovene tam so se čutili, svojega imena niso pozabili, so po slovensko govorili. In meni je mati ta jezik podarila. Ta kraj mi dal je prvo izobrazbo, napolnil z doživeti moja otročja leta. Spominjam se brevštevilnih obiskov babice in njenih mlincev na stari peči v njeni hiši. Hišica obkrožena z drevesi, ptičice na njih pojo, tam dol se sliši mura, tam voda žlo bodra. To majhen bi je raj prav na koncu slovenskega sveta a ne na koncu slovanskega. Slovenijo deželo spoznavati sem tam pričel. Tam videl sem prekrasne griče on kraj mure, tam rajske gozdove s te strani, ter kraj, kjer Miklošič je domoval. Prvič videl sem čudovito mesto Maribor, kjer moje tete so in strici in sorodstvo vse poprek. Tam reka Drava seka mesto po polovici, Z ene strani ga krasi pohorje in gleda na drugo, ravno stran. V tej deželi sem se smučati učil, najprej pri svoji babici, na bregu ob muri, potem pohorje in rogla. Marsikaj smo doživeli, starši, sestrami in brati, s tistimi, ki so sorodniki in rojaki. Ob italijanski strani vsega, Poslednji Slovani mejo proti zahodu drži. Tam je primorska, tam visoke so gore. Tam teče prelepa zeleno-modra Gregorčičeva soča. Ah, krasna si bistra hči planin, brdka v prirodni si lepoti. Ob njej se sončijo vinogradi na goriških brdih. Če greš na jug, prideš v Slovenija vrata v svet. Slovenija morje z mestoma Koprom in Piranom, ki v to isto morje moli. Tam smo na debelem mrtiču dober teden preživeli. Se plavati učili ali pa se v plavanju utrdili. Tam buči morje Adriansko, morje Slovansko. Tam po njem rasto v brod, vozi zdaj slovanski rod. Tam ob njem mesta Bela, Naših dedov so cvetela. Notranjosti je hrastovlje in lepa cerkvica, ki glagolica i tuja ni, za morjem, pred gorami, pa prelepi mesti, ajdovščina in vipava, z vodami okrašena. Za primorsko ob hrvaški meji se znameniti kraž začenja, 
z nenavadnim cerkniškim jezerom, ki zdaj tuje, spet drugič ni. Ki rečice kot červički zdaj pod zemljo izginjajo, zdaj se spet kažejo. Tam je rakek, ki ga kot učenci smo obiskali. Tam je postojna, tam škocijanske jame, tam čudovite podzemne sodvorane, ki zmajske skrivajo mladiče. Lep čas smo preživeli v čarobnih kotičkih rakovega škocijana. Malo gortja proti severu, na severu zahodu Slovenije zemlje, pa kot stražar mogočni triglav nad slovenskim ljudstvom bdi. Tam zelenci so, tam narava brez primere, celotno to območje kot čudoviti vrt. Tam starši smo in sami, sestrami in brati, tri dni gor preživeli. Tja vsak slovenec hodi in po gorah prerad blodi. Spomnim se, ko sem prvič šel v te gore, lepota Božje stvaritve dih mi je odvzela. In tišina, oh, kakšna tišina. Tam je paša za ušesa, tam je raj za oči, tam duša se spočije in telo moči dobi. Spomnim se, kako sem brata spraševal. Smo že v visokih gorah, smo že v visokogorju. Neučakan sem bil. Vsakih nekaj korakov nas je čakal na očudež. Spremljali so nas gamsi. Občasno se je oglasil kakšen svizec ali dva. In potem na vhodu v hribarice veličasten pogled. Starešina ko zrok z mogočnimi rogovi nad svojo čredo bdi. Da, pohodu v gore te spremeni, iz tebe novega človeka naredi. Vsaka dolina na zgornjem Slovenjem svoj zaklad skriva. Tam sta jezeri očesi, bled prekrasni in bohinj. Enkratna izkušnja je kopati se v njiju. Tam kranje med gorami, kjer prestol preslavni kneževine stare v starih časih slavo slavi. Malo nižje, Pravlično srednjeveško mesto, Škofja Loka. Tam naprej pa čez nadeto mejo, delček našega ljudstva ponosno svoj rod čuva. Tam je kraj, kjer se je rodil veliki Sloven, slovanskega rodu sin, Matija Majar Zilski po imenu, dohovnik, oče združene Slovenije in goreč sin zedinjenega slovanstva. Slava mu in čast, V središču zemlje Slovenije pa ona, Bela Ljubljana, plečnikov spomenik, dom velikega Ivana Hribarja, ki mar mu je bilo Slovenov. V tem mestu sem priživel dobrih sedem let. Tam dobil sem prvo izobrazbo po svoji globoki želji. Tam sem dobil znanja iz primerjalnega slovanskega jezikoslovja in iz najbolj plemenite vede, vede vseh ved, bogoslovja. To je bil čas utemeljevanja v krščanstvu in v slovanstvu. Veliko zanimivih predavanj sem imel čast poslušati in veliko velikih slovencev spoznati. Kako izvrstni so bili moji predavatelji, sploh v bogoslovskem učilišču ali teološki fakulteti, ko ti rečejo, potuje. Prijatelji, dohovniki, očetje, bratje, sestre, hvala vam. O katoličanih danes marsikdo hudo govori in dobro njih ime blati. Toda vse iskrenosti lahko povem, da v življenju boljših ljudi srečal nisem. Tudi, kot v pravoslavju utrjen, tega ne pozabljam. Marsikdo mi je tesno k srcu tam prirasel. Hvala vam, o hvala. Koliko krat sem se sprehajal po ulicah Ljubljane, po Čopovi, po tromostovju, koliko pesmi smo s prijatelji in prijateljicami peli v poletnih nočeh pod mostovi na bregu Ljubljanice. Najraje sem imel Tivoli, naravo, tišino, čudanje s prehode in razmišljanja. Razmišljanja o Bogu, o ljudeh, o narodu, o pomenu življenja. Koliko časa sem preživel tam v sencah dreves, v igri s ptičkami in vevericami, ki so radovedno skakljale okrog nas. In dal je Bog, da prišla je tja tudi moja soproga, takrat moje dekle, in sva skupaj znova podoživela slovensko prestolnico. 
To je bila otroška radost mladih let. Koliko je bilo neprespanih noči, noči, ko smo se s prijatelji in prijateljicami spet znova in znova pogovarjali o najglobljih rečeh, ki težijo človeško dušo in ob tem občudovali zvezdami okrašeno nebo. Kako je pisano, nebesa o slavi Božji govore, delo njega rok o znanje nebeški obod. Naši pogovori so se končevali, ko smo skupaj srečevali zarjo. V vsem tem sem neizmerno obogatev. Tam v tem mestu, v prestolnici, sem prvič pobližje pravoslavje spoznal, v hramu svetih Cirila in Metoda. Še mislil si takrat nisem, da bo moja vera v pravoslavju utrijena. Od tam, iz Ljubljane, smo s prijatelji bogoslavci vstično na pot šli in dohovni počitek v stari katoliški stični našli. Če od tam se napotiš naprej, proti meji s hrvaškimi brati, prideš v pravlično dolensko, okrašeno s čudovitimi mesti, ribnico, najpogumnejšim slovencem dom, zraven pa hrovače, kjer očeš krabec je domoval, pa novo mesto, krka čudovita, kolpa, tam kočevje je in gozdovi, ki so še ohranili nekaj starega, in so ostali pod oblastjo mogočnih medvedov in modrih volkov. Krasne reke brez primere peljejo nas od enega čarobnega mesta do drugega. Gozdovi polni ruševin, spomin starih ljudi. Tam je domovina zelo verjetno mojega najljubšega slovenskega pisatelja, poleg Frana Saleškega Finžnarja. To človek je po srcu in slovanski rodoljub, kako pak to je Janez. Janez Trdina. Če mu dovolite, popeljal vas bo nas prehod po beli krajini in človeka predstavil. Kakor nekdo je rekel, drugi pisali so za narod, on iz naroda. Njegovo pisanje je med za slovansko dušo. Ako se od tam napotiš k posavju, boš našel mesto Krško in druga mesteca, ki so se na reko naslonila, ponosno Sevnico. In tja spet proti Ljubljani kam niti most, zidani most. Koliko krat sem se peljal s kozenj na poti iz Pomurske ravnice do Bele Ljubljane in nazaj. Občudoval mesta in naravo, celje Zagorje, Trbovlje in Laško. In na koncu v Podravju, na bregu reke Drave, stoji starodavno mesto, mesto Ptuj. Tam za Mariborom pa Koroška. Starih Boruta, Hotimirja in Gorazda očetnjava, stara Karantanija, prva izpričana in urejena slovanska država. Tam predniki so naši svoj pečat pustili. A žal, ležal, da tam nas je vse manj in manj in je dober del tega kraja od bratov odtrgan. A živi Slovenija zemlja živi in izročilo prednikov ljubitijo nas uči. V srcu jo nosimo, in na njej živimo. Skupaj s ipavci pojmo in govorimo. Bodi zdrava, domovina, mili moj slovenski kraj. Ti prekrasna, ti edina, meni si zemeljski raj. Tu je šege, tu je ljudstvo, so prijatli, brat je ne. Slava le, slovansko čustvo, srce moje veseli, srce moje veseli. Primi celo zemlja mila, Primi srce moje vdar, da bi vedno matka bila nepozabljena nikdar. Da bi vedno matka bila nepozabljena nikdar. Kako pak še veliko bi lahko govorili o skrivnostih, ki izkriva Slovenija zemlja, a ne bi povedali vsega, kar je treba. Pridi in razišči, poglej. Vsem vam, slovencem, ki sem vas v življenju srečal, ki na meni ste pustili sled, hvala vam in še enkrat hvala. Bratci in sestrice, slovenke in slovenci, ako vam je ljubo slovenstvo in slovanstvo, ter vam zanje mar, pridite in na nas se naročite, ter naše dobro delo podprite. Dejanja slovanov, slavenjska dela. Tukaj govorimo o vsem tem, kar povezuje vse slovane, o junaških podvigih prednikov, o izražanju bratstva, o veri, o jezikih in običajih in o naši zgodovini, 
o vsem, kar je iz našega naroda in za naš narod. Brez nas, slovencev, slovanstvo ni popolno. Pridružite se. Vera v Boga in slovanska sloga.